Ja, guten Tag, wir spielen heute mal wieder Sherlock Holmes Crimes and Punishments. Ja, beim letzten Mal, da haben wir beim allerletzten Fall wohl ein paar Fallen verteilt. Und schauen wir mal, ob die wirken und wie es hier so noch so weitergeht, ne? So, da ist hier Schüsse beim Mondlicht und, äh, ja. Schauen wir mal jetzt, wie es dann noch so weitergeht. Oder ob da vielleicht der letzte Teil ist. Wir sehen's. Was ist los? Nochmal laden. Naja. Achso, ihr Video. Police! Police! Stop where you are! Where are they? Trapped, Watson, with your assistance. How so? Well, you sounded just like a real Bobby, my dear fellow. You startled them into the traps. I did? I assure you, Watson, it was quite an entertaining show. They will not escape the house now. You scum! And this is the pistol used for the murder in Half Moon Street. How do you know about that? Have you closed the case yet, Sherlock? Mycroft, what are you <laughs> doing here? Did you follow me? Sherlock, it may seem that I used you. But you should be pleased to know that you have served our queen well, in this instance. So now, let us catch the big fish. But this man is not one of the merry men. No. Then why exactly are we here, Sherlock? This gentleman, Charles Foley, has been involved in a double murder, and the hunter of a set of valuable antiques, the Hellenistic treasures, which disappeared in a theft many years ago. You're no better than the coppers. Okay. What are we doing here? Holmes, that is incredible. The Hellenistic treasures. Yeah. Indeed. Nothing but trifles. Where are the merry men? I don't know why you are asking me, Mycroft. They are yours to find. I'll see you soon, dear brother. Okay. Don't move, you flimflammer. What a beautiful collection of art. It was thought lost. Come on, your shots. The trap with the chandelier worked perfectly. Charles Foley has been knocked down. No. Holmes, I had no doubt that you would catch the thieves. Ja, da war ich auch nicht dran geglaubt. One of Foley's companions. He is unconscious. Komm mal gar nicht rein. <lacht> okay, ne, warum kommt man schon mal nicht rein? Da soll man nicht rein. Da soll man überall nicht rein. Soll ich nicht nach oben kommen? Dann haben wir alles, ne? So. Dann haben wir hier versteckte kurz die antiken Schmuckstücke, die wir im versteckten Safe der verlassenen Herrenhaus in Notting Hill gefunden haben, sollen die hellenistischen Schätze da, die 1885 gestohlen worden waren und seitdem nie wieder aufgetaucht sind. Also, voll des Rache. Das wäre, hier ist das. Er tritt dann das letzte fehlende Stück der fünf wieder. Ja. Der so geschickt war. Das wäre dann. Sie haben alle Hinweise für diesen Fall gefunden und verarbeitet. Bitte gehen Sie in den Herleitungsbereich und ziehen Sie Ihre Schlussfolgerung. Das bedeutet, dann sind wir hier. Charles Foley hat den Diebstahl der hellenistischen Schätze organisiert, der zu dem tödlichen Schusswechsel in der Hafen und führte. 
Laden Chapman war lediglich zur falschen Zeit am falschen Ort. Gnade für Folly, Charles Folly wird wegen des schweren Diebstahls hinter Gitter wandern, da er jedoch nicht wegen Mordes angeklagt wird, kann er mit einer milden Strafe rechnen. Keine Gnade für Folly. Charles Folly entwickelte einen teuflischen Racheplan, setzte diesen auch um. Hinzu kommt der Diebstahl von antiken und kostbaren Schmuckstücken. Der Strick ist noch gut für ihn. <lacht> ja, machen wir tatsächlich das. Dass der Strick noch gut für ihn ist. Charles Foley, you committed the crime of premeditated murder and of theft. You will be severely punished for your deeds. You are pitiful. You Scotland Yard dog. Save your words for the gallows. I am sure the journalists will love them. I shall leave now, Watson. Gentlemen, please take our friends here into custody. Where are you going? I have unfinished business. I'll see you at Baker Street. Okay. Da der ist noch. Notizbuch müssen wir machen, oder? Wir haben keine Aufgabe, okay. Nottingham. Rise up and keep rising for names into lions. Widerstandsplakat. Charles Folle ist ein Mitglied und zugleich der Direktor des Zirkus Dover Bros. ist ein begabter Akrobat, der seine Fähigkeiten aktiv trainiert. Voller ist ein aberglaubischer Mensch. Er ist bewaffnet und gefährlich und er mag es Schmuck zu tragen. Ja, das stimmt. Schau mal, was jetzt hier noch kommt. Be careful with the lamps. Don't bring them too close to the barrels. Good evening, gentlemen. Who's there? That is of no importance. What matters is who you are and the plans that you have here. <laughs> so you can stop us from carrying them out? Eventually, yes. Hey, careful. You'll blow us all up. I'm listening. We are a group known as the Merry Men. But I suppose you knew that already. We are the men who've already lost everything of value in their lives. We are ruined shopkeepers. We are workers who were fired from their jobs. Honest people who were robbed. We were forced out from our homes and thrown onto the street. And all of this in the name of the so-called law. Okay. The laws that were set out by our government. The laws that make the commoners only more vulnerable and the wealthy more protected. We are not only from the British Empire. Some of us are from the New Lands, America, Australia, and we are many. But men, we are still, and we are merry for that we stopped being afraid. For those powers that be had done their best to plant the fear inside our souls, and we accepted it so easily. The fear advised us to keep our heads bowed. It prevented us from fighting. Bankers no. and politicians, they own our lives, our work, our bread, and they push us to compete between each other just to see who may serve them better. But in the end, they are the few, so they are weak. They are nothing without their titles. We should not fear them. Our so-called masters should fear us instead. The time has come for our group to stand tall. Our great and many merry men. We are going to blow up the London Stock Exchange. No lives shall be lost. But ownerships, debts, and property titles? They shall all be destroyed. They're only papers, after all. So many people will be freed over this night. That is a radical step to take. What result do you truly expect? <laughs> Chaos. But soon people will understand that they are free, and that they don't belong to anyone. Okay. They will be able to work for themselves, together, without letting the rulers dictate what to do, and finally justice will arise. What you are intending to do is a crime. It is not justice. How do you see justice then? Kids go to prison for a loaf of dry bread. And how many lords do you see punished for stealing from their people? Sending them to their deaths in mines or overseas to fight for land? Our masters wouldn't hear us. So now it's time to sing the song of the merry men. Will you let us do our duty? Okay. Wassereimer, Zigarette werfen. Pulverspur, Zigarette werfen. 
So kann man das noch in, in die Luft fliegen lassen. Wenn man will. Ja komm, die sind glaube ich eigentlich. Glaube ich eigentlich ganz lieb. When the law serves only the few, it can no longer be trusted. Every man is equal, and he has a right to choose his own way. And I shall not stop you. Okay. So, you're interested in Russian literature now. Quite lately. It is an interesting book. I remember a few lines. Really? I tried reading it myself, but I had a hard time understanding it. Yes, Doctor. It's about intelligence. Sherlock, I vaguely recall one of the lines. Sometimes it takes something more than intelligence to act. There were also a few words along the lines of pain and suffering are always inevitable for a large intelligence and a deep heart. Tell me, Doc, does my brother show any signs of pain or suffering? Not that I know of. Because you see, Doctor, behind all of his masquerade, my brother does possess a deep heart. So deep that he does not recall where he places his love. Well, I'm sure that uh... his love and his duty that, in the first place, should be directed towards the Empire. For without it, we would be nothing. A country filled with uncivilized men. I should leave now. Sherlock, Dr. Watson. Okay. Holmes, what just happened? What was that? The start of a new world. Anything in the post, Watson? Any clients worthy of our attention? Only a second reminder from Mrs. Hudson about our new neighbor. She urges you to remove your... Oh, I don't care about that. Holmes, the lady who will be moving in shortly has requested the use of our spare room to place all of her boxes. Wait, what? A... a lady? A lady? So, äh, er ist wahrscheinlich hier diese Tochter, die eigentlich im nächsten vorkommt. So, äh, Charles Foley entwickelt einen teuflischen Plan, um seinen älteren Bruder zu rächen und setzte diesen auch um. Er beinhaltete den Diebstahl von antiken und kostbaren Schmuckstücken, die rechtmäßig dem British Museum gehören. Dabei kamen zwei Menschen ums Leben und ein junger Mann wäre um ein Haar lebenslässig ins Gefängnis. Gefundene Hinweise 18. Schlussfolgerung: Foley's Rache. Entscheidung, keine Gnade für Folie. Halt noch mal Entscheidung zu überprüfen. Äh, Achtung, Spoilergefahr. 18, achso, es ist, ist richtig. Okay, da bedeutet Schlussfolgerung, volles Rache. Äh, dabei kam und ein junger Mann, wäre man nahe Leben sich ins Gefängnis gewandert. Darüber hinaus wurden Folie und seine Bande von den Merry Men angeheuert, die einen Aufstand in London Plan, der Schrick ist noch zu gut für ihn. Ja, dann machen wir aber Entscheidung. Achtung, sie sind gerade. Ja. So, Spieler mit derselben Lösung für den Fall 96%. Spieler mit derselben Entscheidung 82, okay. Okay. Also kommen jetzt die Credits hier. Da ist er tatsächlich äh, diesen Fall, den hat war ich nicht äh, abgeschlossen. Ja, ist das nicht noch offen? Habe nicht richtig abgeschlossen. Mal, mal, mal hier. Vielleicht Vorsprung. Vielleicht kommt er noch. Irgendwas. Also spannend, den Abstand zu sehen. Okay. Notizbuch. Baker Street. Ah ja, also Peter, 
da haben wir glaube ich wahrscheinlich auch das richtig ja, haben wir alle Hinweise gefunden Blutbad Gero Eis durch das Blutbad Das ist auf jeden Fall nicht richtig. Render sind die Täter lässt Wart Erfolg gönnen. Das ist total falsch. Äh. Das kann man auch richtig sein, ne? Ja. Kann ich jetzt irgendwie das hier nochmal machen, ja? Der Fall um den entschuldigten Mord an den ehemaligen Kamera, das ist super. Ja, weil hier eben noch einer offen ist, ne? Oh, hier mal Escape. Vielleicht können wir es in dem einen Fall noch rein switchen. Da Fälle. Da kommt mal der schwarze Peter, die können wir nämlich jetzt alle nachspielen. Da die Affäre Abby Grace. Das ist eigentlich definitiv nicht richtig. Die gesamte bisher Vorschrift für diesen Fall geht dabei verloren. Andere gespielte Fälle sind davon hier noch nicht betroffen. Also wollten wir doch eigentlich. Gucken wir mal. Weil wir noch viel zu wenig Hinweise hier warten. Ja, was haben wir da übersehen? I'll wait for you in the city. I've just received a note from Inspector Lestrade, a letter from the suburbs. He is in need of my presence. Whenever he has asked for my assistance, it has always turned out to be entirely justified. I fancy that every one of his cases has found its way into your collection. Uh, yes, they all seem worthy of... However, I regret your fatal habit of looking at everything from the point of view of a story instead of a scientific exercise. Oh, how did you? I beg your pardon, I digress. It would be much better to examine this letter than to try to convince you. Telescope. I agree with you, Toby, that Watson's shoe is preferable to Mrs. Hudson's cold cuts. The letter is on the table, and you should take a look. Tisch untersuchen, also. Ja, guck mal. I can tell from Lestrade's handwriting that he was in a hurry when he wrote this letter. Okay. The Brackenstall family coat of arms. A wax seal with the monogram E.B. Okay. Mein lieber Mr. Holmes, es würde mich sehr freuen, wenn Sie mir unverzüglich bei einem Hi Fall zur Hilfe kämen, der höchst bemerkenswert zu werden verspricht. Die Sache liegt ganz auf Ihrer Linie. Bis auf die Befreiung der Lady werde ich dafür sorgen, dass alles genauso bleibt, wie ich es vorgefunden habe. Doch bitte ich Sie, keine Sekunde zu verlieren. Da Sir äußerst sich lange dort wird liegen bleiben können. Hochachtungsvoll, Inspektor Listrat. So, what is it, Holmes? Promising, as always. It appears to be a case of murder. So you believe that Sir Eustace is dead? I should say so. Lestrade wouldn't have sent for me, for less. His writing shows considerable agitation, and he is not an emotional man. Oh. These people belong to high society. The quality of the writing paper, the EB monogram, their coat of arms. The crime was committed before midnight. Holmes, how can you possibly tell? Well, it is all thanks to Lestrade. He wrote his letter at 3.30 in the morning. Imagine the chain of events before that. The local police had to be called in. Mm -hmm. Scotland Yard was notified. Lestrade himself had to make haste there and finally compose the letter he sent to me. All of that makes for a fair night's work. It makes sense. Lestrade also speaks of the woman he released. 
And that seems to indicate that she had been held somewhere during the crime. Much time has been wasted. Let us find a cab and go to Abbey Grange immediately. Yep. I live in hope of an interesting morning. Okay. Dann gehen wir da mal. Aber ich würde sagen, die Epic Range schauen wir uns beim nächsten Mal an. Bewerte mal ruhig den Teil und bis dann. Tschüss.